wieder da, da kann es ja eigentlich losgehen mit der zweiten Halbzeit zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Schalke 04. Ja, das schon mal ein super Anstoß. Da muss man erstmal drauf kommen. Naja, Oliver Baumann äh, wird sich sagen, da habe ich jedenfalls früh in der zweiten Halbzeit. hat mal eine Ballberührung. Es hat äh, keine Wechsel gegeben in der Halbzeitpause. Das lag ganz einfach daran, dass beide Trainer es erstmal so belassen haben. Wobei die Hoffenheimer ja in der 38. Minute schon auswechseln mussten. Bitschakcic ging verletzt raus. Für ihn kam Fabian Scheer nach 38 Minuten. Schalke immer noch in weiß, aber jetzt von links nach rechts. So, dann gucken wir mal, was denn eventuell im Verlauf dieser zweiten Halbzeit noch kommen könnte. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was Klaas-Jan Hünteler macht. Bringt den Ball nach innen, aber ein bisschen zu hoch getimt. Aber Schalke bleibt dran, über Rita. Stamboli. Nastasic. Baba schickt Schuppomoting. So, und jetzt kommt der Blick auf die... Benke war ja, bei den äh, Hoffenheimern eine Option weniger nach der Einwechslung von Scheer. Immer noch Eugen Polanski da für das defensive Mittelfeld. Vargas, Amiri, Soloy, der Ungar, alles Optionen für die Offensive. Also da kann Julian Nagelsmann problemlos noch nachlegen. Und Philipp Ox fürs Mittelfeld ist auch noch da, der Youngster. Ja, und beim äh, FC Schalke 04 äußerst prominente Namen auf der Reservebank, wenn man mal vom äh, zweiten Torhüter Alexander Nübel an, absieht. Johannes Geis, Seat Kolasinac, Max Meyer, Franco Di Santo, Alessandro Schöpf, Naldo. Also da gibt es für alle Mannschaftsteile noch Optionen. Lutz Pfannen steht unser Halbzeitklass, hat es gesagt. Also normalerweise, was die Qualität der Schalker Mannschaft angeht, wenn man sich die Namen auf der Reservebank zu Gemüte führt, dann kommen die früher oder später mit Sicherheit unten wieder raus. Aber Tatsache ist, sie liegen auch zu im Gemüte führt, dann kommen die früher oder später mit Sicherheit unten wieder hinten. raus. Die ersten Aber vier Tatsache haben sie ist, alle verloren. Übrigens sie liegen auch im Stadt. Ich spiele dieser Saison hinten. 2013 2013 haben das alle bald vor drei Jahren nach Pause in Stand. 22 Spiele. Ist der FC Schalke in Schalke in seit November 2013 und das ist das dritte Gegentor vor drei Jahren. Das ist toll, ja. Sieglos in der zweiten Ecke spielen. Vier und entschieden sie aber nicht. Es gibt einen Abstoß vom Tor. Mal gucken, dass sie das dritte Gegentor verhindern. Das ist toll, ja. Zweiter der Wilne Ecke. Ball übrigens kriegt sie aber nicht. Es gibt Abstoß vom Tor vor dem Moment im Spiel. Nicht im Bild zu sehen, weil da fährt man jetzt erstmal Ball mal. übrigens weit drüben. Das wird eine Fall weitergespielt werden. Ja. Kein Spiel. Nicht im Bild zu sehen, da muss Ralf Fährmann jetzt erstmal warten. Das wird eine Fall weiter. Für Schalke natürlich auch taktisch keine einfache Ausgangsposition. Natürlich musst du was tun, wenn du in den Rückstand legst. Aber die Hoffenheimer haben gezeigt, dass für sie Schalke natürlich auch taktisch keine einfache Ausgangsposition können. Natürlich musste das tun, wenn du auf die eine oder andere Gelegenheit hier die Hoffenheimer haben gezeigt, dass sie schnell und geht das Spiel vielleicht schon vorentscheiden in die gewünschten die Bahnen lenken zu können. Die eine oder andere Gelegenheit hier mit dem 3 zu 1, Rudi, das Spiel vielleicht schon vorentscheiden in die gewünschten Bahnen lenken zu können. Peter. Peter, 